ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের লেকচারে আমার আজকের লেকচারটি কজিটিভ ভার্ব নিয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক কজিটিভ ভার্বের উপরে বিসিএস ব্যাংক জব সহ অন্যান্য সকল পরীক্ষায় বা দুইটা প্রশ্ন থাকে তাই চলুন আজকে আমরা দেখে নিই কজিটিভ ভার্ব কি এবং কোনগুলো কজিটিভ ভার্ব কজিটিভ ভার্বের নিয়মগুলো আমরা একটু শিখে নিই আর আমার চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন পজিটিভ ভার্ব হচ্ছে কোনো ভার্বের সাবজেক্ট যদি নিজে সরাসরি কাজ না করে অপরকে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করায় তখন সে ভার্বকে কজিটিভ ভার্ব বলে মূলত কজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে যে সাবজেক্ট থাকে সাবজেক্ট ওই ভার্বের কাজটি করে না বরং সাবজেক্ট কাজটি অন্যকে দিয়ে করায় যেমন এক্সাম্পলটি একটু লক্ষ্য করুন নীরব ইজ হ্যাভিং হিজ ফাদার কন্ট্যাক্ট দ্য অফিসিয়ালস এখানে কন্ট্যাক্টের কাজটা নীরব করতেছে না কন্ট্যাক্টের কাজটি করতেছে নীরবের বাবা এখানে হ্যাভ ভার্ব দিয়ে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টকে কজিটিভ করা হয়েছে এখানে কাজটি করতেছে নীরবের বাবা নীরব ইজ হ্যাভিং হিজ ফাদার কন্ট্যাক্ট দ্য অফিসিয়ালস সাকিব গ্যাটস জামাল টু ওয়াশ হিজ কার এখানে মূলত ওয়াশের কাজটা সাকিব করতেছে না কাজটি করতেছে জামাল অর্থাৎ সাবজেক্ট সাকিব এই কাজটি জামালকে দিয়ে করাচ্ছে তো আমরা কিভাবে কোনো সেন্টেন্সে কজিটিভ ভার্বগুলোর রাইট ফর্ম ব্যবহার করব চলুন সেগুলো একটু দেখে নিই প্রথমেই হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ ভার্ব বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে হ্যাভ হ্যাজ এবং হ্যাডকে হ্যাভ ভার্বের পরে যদি ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট থাকে তবে তারপরের ভার্বটি বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে আমি এখানে বড় করে দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা একটু দেখুন অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং তারপর যদি পার্সন অর্থাৎ অবজেক্টে যদি কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তাহলে তারপরে যে ভার্বটি আসবে সেটির বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে এক্সাম্পলগুলো একটু খেয়াল করুন মেরি হ্যাড জন ওয়াশ দ্য কার এখানে হ্যাড হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব তারপরে যে অবজেক্ট আছে সেটি হচ্ছে ব্যক্তি অর্থাৎ জন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে তাই এখানে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাজ হিজ অ্যাডভাইজার্স ড্যাশ প্রেস কনফারেন্স এখানে অ্যারেঞ্জ দেওয়া আছে মূল ভার্ব অ্যারেঞ্জ বসবে আবার হ্যাভ ভার্বের পরে যদি বস্তুবাচক বা প্রাণীবাচক অবজেক্ট থাকে তবে তারপরের ভার্বটি পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত হবে আমি এখানে বড় করে দিয়েছি যেমন সাবজেক্ট হ্যাভ ভার্ব প্লাস থিং অথবা অ্যানিম্যাল অর্থাৎ বস্তু অথবা প্রাণী নির্দেশ করলে ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত হবে যেমন এক্সাম্পলটি দেখে নিন জেমস হ্যাজ হিজ শার্টস এখানে হ্যাভ ভার্বের পরে অবজেক্ট হচ্ছে হিজ শার্টস যেহেতু এটা একটি বস্তু নির্দেশ করতেছে সুতরাং ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ক্লিনড ব্যবহৃত হয়েছে তারপর মাথিন হ্যাড হিজ পেজিয়ন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ব্রড অর্থাৎ এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ব্রিং ব্রিং ভার্বটির পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ব্রড ব্যবহৃত হয়েছে মাথিন হ্যাড হিজ পেজিয়ন ব্রড দ্য লেটার তারপর গেট গেটের পরে যদি ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট হয় তবে তারপরের ভার্বটি ইনফিনিটিভ ফর্ম অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে আমি এখানে এটাকে একটু আলাদাভাবে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখে নিন সাবজেক্টের পরে গেট তারপর যদি অবজেক্টে যদি পার্সন নির্দেশ করে তাহলে ইনফিনিটিভ হবে অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হবে যেমন উই হ্যাভ টু গেট দ্য ডিন ড্যাশ ব্র্যাকেট আছে সাইন দিস ফর্ম এখানে গেট আছে দেখুন এখানে গেট থাকায় তা গেটের পরে হচ্ছে ডিন এখানে কজিটিভ ভার্ব গেট আছে গেটের পরে হচ্ছে ডিন ডিন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তাই এখানে এটা হবে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ গেটের পরে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হবে যদি অবজেক্টে যদি ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তারপর গটের পরে অবজেক্ট দেখুন হিজ টিউটর টিউটর একজন ব্যক্তি তাই এখানে ইনফিনিটিভ সলভের ইনফিনিটিভ ফর্ম হচ্ছে টু সলভ ব্যবহৃত হয়েছে আবার গেট এর পরে যদি বস্তুবাচক অথবা প্রাণীবাচক অবজেক্ট হয় তবে তারপরের ভার্বটি পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত হবে এক্সাম্পল মনির গড হিজ ডগ ব্রড হিম দ্য নিউজ পেপার এখানে গড থাকায় অর্থাৎ গেটের পরে দেখুন হিজ ডগ একটি প্রাণী নির্দেশ করতেছে তাই তারপর একটি পাস পার্টিসিপুল ফর্ম আবার গটের পরে দেখুন এখানে হার পেপার পেপার হচ্ছে বস্তু তাই এখানে তারপর ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে তারপর মেক মেকের পরে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয় মেকের সেন্টেন্সে যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে তাহলে মেকের পরে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে আমি এখানে আলাদাভাবে স্ট্রাকচারটি দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখুন এক্সাম্পল 
the manager made the salesman attend the conference এখানে attend হয়েছে কারণ make থাকার কারণে made এখানে sentence made আছে made এর পরে verb এর base form অর্থাৎ attend ব্যবহৃত হয়েছে the teacher always makes the children stay কারণ make এর কারণে verb এর base form ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু passive voice এ infinitive ব্যবহৃত হয় make এর পরে যদি active voice থাকে তাহলে verb এর base form আবার যদি passive voice থাকে তাহলে infinitive ব্যবহৃত হবে যেমন i was made to do the work by him এখানে মূলত was made আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল এইজন্য এটা প্যাসিভ ভয়েস তারপর দেখুন she has been made to fill up the form এখানে একইভাবে to fill up হয়েছে কারণ এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে let allow এবং permit এর নিয়ম let এর পরে অ্যাকটিভ ভয়েস ও প্যাসিভ ভয়েস সব ক্ষেত্রেই ভার্ব এর বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ let এর পরে সব সময় ভার্ব এর বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে एग्जांपलটি একটু দেখে নিন জন let his daughter swim with her friends the teacher let her students leave he was let go by her এখানে active এবং passive voice উভয় ক্ষেত্রে verb এর base form ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু allow let এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে allow বা permit তো allow আর এবং permit এর পরে সব সময় infinitive ব্যবহৃত হয় যেমন example টি দেখুন john allowed his daughter এখানে হবে infinitive to swim john permitted his daughter to swim with her friends help help এর পরে verb এর base form অথবা infinitive উভয়ই ব্যবহৃত হতে পারে দুটি কারেক্ট एग्जांपलটি দেখুন জন হেল্প মেরি এখানে ওয়াশ অথবা টু ওয়াশ যে কোনো একটা লিখলে হবে জর্জ হেল্প দা ওল্ড ম্যান ফাইন্ড অর টু ফাইন্ড এ ট্যাক্সি উই হ্যাভ টু হেল্প জিসন কালেক্ট অর টু কালেক্ট হার কিস অর্থাৎ হেল্প এর পরে বেস ফর্ম অথবা ইনফিনিটিভ উভয়ই ব্যবহৃত হতে পারে so viewers thank you very much for watching this video আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আর যদি আপনাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে বা কোয়েরি থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সেটি জানাবেন থ্যাংক ইউ